بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسلامک سلیوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سے کئی سال پہلے انسان نے اس دنیا کا سب سے بڑا جہاز بنایا اور اس جہاز کو جب سمندر میں اتارا گیا تو اس کے مالک نے بہت بڑے بول بولے اس جہاز کے مالک نے کہا کہ میرے اس مضبوط اور بڑے جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا اور اس وعدے کے ساتھ وہ ہزاروں لوگوں کو بٹھا کر سمندر کے سفر پر روانہ ہو گیا تاریخ نے دیکھا کہ وہ جہاز اپنے پہلے ہی سمندری سفر کے دوران ایک برفیلی چٹان سے ٹکرایا اور دو ٹکڑے ہو کر زمین کی تہوں میں جا گرا اس حادثے کو انسانی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ تصور کیا جاتا ہے آج جس کو وہ جہاز دیکھنا ہے اس کو سمندر کی تہوں میں جانا ہوگا اور ہزاروں انسان جو اس جہاز کے ساتھ ڈوب گئے وہ یقیناً واپس نہیں آ سکتے آپ جان چکے ہیں کہ میں جس جہاز کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ٹائٹینک اور اس کو انسان کی ٹرانسپورٹیشن کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ تصور کیا جاتا ہے آپ یقیناً یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں ٹائٹینک کی یہ کہانی آپ کو کیوں سنا رہا ہوں حالانکہ آپ کی اکثریت اس کو پہلے ہی سے جانتی ہے دوستو اس کہانی کو سنانا اور اس کو یاد کروانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو سکے انسان نے جب بھی تاریخ میں قدرت کے سامنے بڑا بول بولا قدرت نے اپنے ہی منفرد طریقے سے اس سے انتقام لیا اس سے پہلے آگے بڑھیں اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں یکم اکتوبر 2019 کو چین کے یوم آزادی کے موقع پر چین کے دار الحکومت بیجنگ میں ایک بہت بڑی پریڈ کا انعقاد کیا گیا مسلح افواج کے پندرہ ہزار فوجیوں پانچ سو اسی ٹینکوں اور ایک سو ستر جہازوں نے اس پریڈ میں اپنے فن کے جوہر دکھائے اسی پریڈ کے موقع پر چین کے صدر شی جنگ پنگ نے ایک بیان دیا وہ بیان آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں چین کے صدر شی جنگ پنگ نے اس موقع پر کہا کہ اس دنیا کی کوئی طاقت چینی قوم کو نہیں ہلا سکتی اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت اب ہے جو چین کا رستہ روک سکتی ہے ایسا کہنا تھا چین کے صدر شی جنگ پنگ کا اور یہ کہا گیا یکم اکتوبر 2019 کو چین کے یوم آزادی کے دن مسلح افواج کی پریڈ میں چین ہی کے دار الحکومت کے اندر دوستو یہ وقت گزر گیا لیکن پھر دسمبر 2019 میں ایک خبر بریک ہوئی کہ چین کے ایک شہر وہان میں ایک وبا پھیلنے لگی ہے چین کی حکومت نے ابتدائی طور پر اس خبر کو دبانا چاہا لیکن یہ وبا اس طریقے سے پھیلی اور اس قدر زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوئی کہ چین کی حکومت کے لیے اس کو دبانا مشکل ہو گیا اور ساری دنیا میں جب لوگ اس وبا سے متاثر ہونا شروع ہو گئے تو پوری دنیا میں ایک شور برپا ہو گیا اور چین کی حکومت سے کہا جانے لگا کہ اس وبا کے متعلق معلومات دنیا کو فراہم کی جائیں اقوام متحدہ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس حوالے سے اپنے اپنے سیلز کو ایکٹیو کیا اور چین کے ساتھ رابطے قائم کر لیے گئے جلد ہی معلوم ہوا کہ یہ وبا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں میں پھیل چکی ہے اور بہت تیزی سے پھیل بھی رہی ہے دنیا کے وہ ممالک جو اپنے شہریوں کو چین سے نکال سکتے تھے یا چین جانے سے روک سکتے تھے انہوں نے فوراً سے سفری پابندیاں عائد کر دیں اور اپنے ممالک کی ایئر لائنز کو چین جانے سے روک دیا نیز چینی باشندوں کے اپنے ملک میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی اور جو باشندہ بھی چین سے کسی ملک میں داخل ہوتا اس کی سکریننگ کی جانے لگی اور اس کے ٹیسٹ کیے جانے لگے جب یہ وبا اس قدر پھیل گئی کہ انیس ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو چین کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ مکمل چین کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ وبا ایک آدمی کے دوسرے آدمی کے ساتھ کانٹیکٹ کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے چین نے اپنے اس وہان شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا اور تمام لوگوں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں اس شہر کے تمام ایئرپورٹس تمام ریلوے اسٹیشنز اور بس اسٹیشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا اور تمام باشندوں کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور جو فیس ماسک کے بغیر باہر نکلے گا اس کو چین کی پولیس قرار واقعی سزا دینے کی پابند ہوگی دوستو تمام چینی قوم پر پابند ہو گیا کہ وہ فیس ماسک پہنے یعنی اپنے چہروں کو ڈھانپے دوستو یہ وہی چینی قوم ہے کہ جس کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں کا نقاب پہننے کی پابندی ہے یعنی نقاب کو پہننے سے روکا جاتا ہے اور جو پہنتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے خدا کی قدرت دیکھیے کہ بڑے بڑے بول بولنے والے لوگ کس طریقے سے آج اپنے ہی لوگوں کو قید کیے ہوئے ہیں اور دوسری اقوام پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے والے آج وہی پابندیاں مجبوراً اپنے لوگوں پر لگا رہے ہیں ہم اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو میں ہم چین کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال کو اللہ کا عذاب کہیں یا چینی قوم کے اعمال کی سزا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا 
لیکن جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان اپنے الفاظ پر آزمایا جاتا ہے لیکن دوستو قدرت اور تاریخ کا یہی سبق ہے کہ انسان اپنے بڑے بڑے بولوں اپنے الفاظ اور اعمال پر آزمایا جاتا ہے اور تاریخ میں بہت بڑی بڑی طاقتیں ایسی گزریں جنہوں نے بہت بڑے بڑے بول بولے لیکن آج تاریخ میں ان کا نام و نشان نہیں ملتا ایک مثال آپ کو میں نے ٹائٹینک جہاز کی دی اور دوسری زندہ مثال اس وقت چین کی قوم آپ کے سامنے ہے ہر دنیا کے ظالم جابر بادشاہ حکمران جس کو اپنی طاقت اپنے اسلحے اپنی دولت اور, اور اپنی اسٹرینتھ پر غرور ہے یا تکبر ہے اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اوپر آسمان پر خدا کی ذات موجود ہے اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اوپر خدا موجود ہے جب بھی کوئی قوم ظلم بربریت یا بڑے بولوں میں اس قدر آگے نکل جاتی ہے تو اس سے آگے پھر قدرت کا کام شروع ہوتا ہے اور قدرت اس طریقے سے اس قوم کو نشان عبرت بنا لیتی ہے پھر جو قومیں اپنا محاسبہ کرتی ہیں اور اپنے گھناؤں فیل سے باز آ جاتی ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے اور ان کے حالات کو بہتر کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں اپنا محاسبہ نہیں کرتی اور اپنے اعمال کو درست نہیں کرتی قدرت پھر ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیتی ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی قوم سرکشی میں اپنی حد کو عبور کر جائے گی تو اللہ اس قوم کو مٹا کر اس کی جگہ پر ایک نئی ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ کے حکم کی پابند ہوگی اور اللہ کا کہنا مانے گی تو اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور خود کو بہتر کر سکتے ہیں اور پاکستانی قوم بھی اس میں سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے سب سے پہلے یہ کہ انسان کو طاقت کے نشے میں چور ہو کر بہت بڑا بول نہیں بولنا چاہیے اور قدرت کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے قدرت کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کو اور ہم تمام مسلمان قوم کو بھی یہ بات اچھے سے جان لینی چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں اور اللہ سے زیادہ سچے وعدے کسی کے نہیں ہو سکتے اللہ ہمیں مٹا کر ہماری جگہ پر بھی ایک ایسی قوم لا سکتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور اللہ کے حکم کی پابند ہوگی اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو میں بہت اہم سبق آج آپ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے حالات حاضرہ کے ٹاپک کے حوالے سے بھی اور تاریخ کا سبق بھی اس میں موجود ہے جو ہم تمام لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ لیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بھی وقت پر پہنچتی رہیں ابھی تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ